டியூப் தமிழ் காணொலி நேர்களுக்கு மதிய வணக்கம் கிரேட்டா டூன்பியா காலநிலைக்காக போராடும் இளம் யுவதிக்கு வரலாற்று புகழ் மிக்க நோபல் பரிசுக்கு இணையான ரைட் அ லைவ்லி குட் என்கின்ற பரிசு கிடைத்திருக்கின்றது அதேவேளை அவருக்கு அவமானமும் அமெரிக்க அதிபரிடமிருந்து கிடைத்திருக்கின்றது இருளும் ஒளியுமாக இன்றைய பொழுது அவருக்கு விடிந்திருக்கின்றது அதுபோல மேலும் மூவருக்கு வழங்கப்படுகின்றது ரைட் லைவ்லி குட் என்பது ஸ்வீடனில் வழங்கப்படுகின்ற ஒரு பரிசாகும் இதை இரண்டாவது நோபல் பரிசு என்று கூறுகின்றார்கள் இந்த பரிசானது உலகத்தினுடைய நன்மைக்காக பாடுபட்டவர்களுக்காக வருடம் தோறும் வழங்கப்படுகின்ற பரிசாகும் இந்த பரிசு பணத்தை பெறுகின்ற ஒருவர் தன்னுடைய பேக்கெட்டில் போட்டுக்கொள்ள முடியாது தான் எடுத்திருக்கின்ற கொள்கை குறிக்கோளுக்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டும் உலக நன்மைக்காக என்று இந்த பரிசு வழங்கப்படுகின்றது ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு மில்லியன் சுவீடிஸ் குரோனர் வழங்கப்படும் அதாவது தொண்ணூற்றி நான்காயிரம் யூரோ வழங்கப்பட இருக்கின்றது நாற்பதாவது வருடத்தை கொண்டாடுகின்ற ரைட் லைவ்லி கூட் என்கின்ற பரிசு வழங்கும் அமைப்பு சுவீடனுடைய அரசை சார்ந்ததாகும் இதில் அடுத்ததாக பரிசு பெறுகின்றவர்களை இனி பார்க்கலாம் குவோ ஜேன்மை என்கின்ற சீன பெண்மணி பரிசு பெற்றிருக்கின்றார் இவர் ஒரு சட்டத்தரணி சீனாவிலே எண்ணற்ற பெண்கள் தங்களுடைய உரிமைகளை பெற முடியாமல் அனாதரவாக அல்லது தெரியாதவர்களாக ஏதிலிகளாக வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் இந்த பெண்களுக்கு அவர்களுடைய உரிமையை பெறுவதற்கான வழிகளை தேடி இவர் ஏற்படுத்திய ஒரு போராட்டத்தில் இப்பொழுது நாலாயிரம் வக்கீல்கள் சட்டத்தரணிகள் பணிபுரிகின்றார்கள் இவர்கள் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் சீன பெண்மணிகளை உரிமைக்காக மீட்கின்ற போராட்டத்திலே வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார்கள் மேலும் பல மில்லியனானவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களை பாதுகாப்பதற்காக போரிடுகின்ற இவருடைய அறிவு பெண்களினுடைய விடிவுக்காக பயன்படுத்தி இருக்கின்ற காரணத்தினால் இந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கின்றார் அடுத்தவர் அமினேட்டா ஹைடர் மேற்கு சகாரா பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆபிரிக்க நாட்டு பகுதி இப்பகுதியிலே சட்டம் மிக மோசமானதும் வன்முறை கொண்டதும் அடாவடித்தனம் நிறைந்ததுமாக இருக்கின்றது எனவே ஒவ்வொரு மனிதனையும் அடித்து உதைத்து சித்திரவதை செய்வது அல்ல அரசு அதிகாரமும் போலீஸ் இராணுவ பிரிவும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்மானம் இருக்கின்றது அந்த தன்மானத்தை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையிலே சட்டமானது இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மகாத்மா காந்தி போல அஹிம்சை வழியில் மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் போராடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த பெண்மணியும் பரிசை பெறுகின்றார் நான்காவதாக டேவி கொபாய்னாவா என்பவர் பிரேசில் நாட்டை சேர்ந்தவர் இவரின் கீழே முப்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் பிரேசிலில் இருக்கின்ற இந்தியான மக்களினுடைய உரிமைக்காக போராடி கொண்டிருக்கின்றவர் அமேசன் மலை காட்டு பகுதியிலே இவர்களுடைய போராட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது அப்பகுதியிலே வாழுகின்ற ஜானோ மமி என்கின்ற மக்கள் குழுவினர் பேரழிவை சந்தித்து வருகின்றார்கள் உதாரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வரையான கால பகுதியிலே அங்கிருக்கும் தங்க சுரங்கங்களில் பணியாற்றுகின்ற காரணத்தினால் அந்த மக்கள் தொகையில் இருபது வீதமான மக்கள் இறந்திருக்கின்றார்கள் எனவே இந்த மக்களை மீட்டெடுப்பது ஒரு போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்ற காரணத்தினால் இவருக்கும் இந்த நோபல் பரிசை அண்மித்த நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த பரிசை பெறுவதற்காக உலகம் முழுவதிலும் இருந்து நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு பேர் விண்ணப்பித்திருக்கின்றார்கள் ஐம்பத்தி ஒன்பது நாடுகளில் இருந்து இவர்களில் இருந்து நால்வரை தெரிவு செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த நாற்பதாவது ஆண்டு விழாவில் இந்த பரிசை பெற்றவர்களில் கிரேட்டர் டூன்பியா என்கின்ற இளம் யுவதி ஏற்படுத்தி இருக்கின்ற ஆர்ப்பாட்டம் பெரு வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது இருந்த பொழுதிலும் அமெரிக்க அதிபரை அவர் சந்திக்க சென்ற பொழுது அமெரிக்க அதிபர் கிரேட்டா டூன்பியாவை கண்டும் காணாதது போல நடந்து கொண்டிருக்கின்றார் மேலும் கிரேட்டா டூன்பியா அவரை சந்திக்க காத்திருந்த பொழுது அருகில் விலத்தி நிற்கும்படி கூறிவிட்டு அதன் பின்னர் தெரியாதது போலவே அவர் போயிருக்கின்றார் இது கிரேட்டா டூன்பியாவுக்கு பலத்த அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கின்றது முன்னதாக டிவிட் செய்கின்ற பொழுது பிரகாசம் உள்ள ஒரு சிறந்த பெண்மணியும் சிறந்த எதிர்காலம் உள்ளவர் என்று வாழ்த்திய அமெரிக்க அதிபர் திடீரென கிரேட்டா டூன்பியாவை காணாமல் விட்டதற்கு காரணம் என்ன 
காரணம் அவர் பேசிய பேச்சு கிரேட்டா ட்வின்பியா தம்முடைய எதிர்காலத்தை அழித்து விட்டீர்கள் என்று கோபமாக பேசியதை அமெரிக்க அதிபர் தன்னை நோக்கிய ஒரு உரையாக கருதுவதற்கு இடமிருக்கின்றது அவரை வழிகாட்டியவர்கள் சில வேளை தப்பாக வழிகாட்டியிருக்கலாம் அது அமெரிக்க அதிபர் சிறுபிள்ளை போன்றவர் அவருடைய உள்ளத்தை பாதித்திருக்கலாம் எனவே இருவரிலும் ஐம்பதுக்கு ஐம்பது தவறு இருப்பதை மறுக்க முடியாது இருந்த பொழுதிலும் இன்று கிடைத்திருக்கும் பரிசு கிரேட்டா ட்வின்பியாவிற்கு ஒரு நல்ல பரிசாக அமையும் என்பதில் இரு கருத்துக்கு இடமில்லை அதே வேளை தமிழ் மக்களும் இது போன்ற பரிசுகளை பெறுவதற்கான வழிகள் நிறைய உள்ளது ஒவ்வொரு இளையோரும் தமக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றதா என்பதை தேடி பார்த்தல் வேண்டும் ஒன்று உலகளாவிய தமிழ் சமுதாயம் உலக மன்றில் தன்னுடைய உரிமைகளை இழந்து நாடற்ற ஒரு இனமாக வாழ்வதற்கான அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கியவர்கள் யார் கண்டுபிடிப்பதற்கான ஒரு போராட்டம் காத்திருக்கின்றது தமிழ் சமுதாயம் வெற்றி பெற முடியாமல் இருப்பதற்கான உள்ளக குறைபாடுகளை மீட்டெடுக்கும் இன்னொரு போராட்டம் காத்திருக்கின்றது இப்படியாக பல வழிகள் இருக்கின்றது இதுபோல போராட்டங்களை முன்னெடுப்பதற்கும் வெற்றி பெறுவதற்கும் தமிழ் இனத்திற்கு இது டியூப் தமிழ் காணொலிக்காக டென்மார்க்கிலிருந்து கீசே துறை வணக்கம் உறவுகளை